ሰላም ጤና አስተለን ያድስ ዲጄ ቻናል ተከታታዮች እንደምከረማችሁ 40 ሳን በተመለከተ ቦሊክ ፍለ ከተማ ሐምሌ 2 ለማይት እጅ ነበር በዛም ያጆት እንደምታዩት በቪዲዮ ላይ ከፍተኛ ግርግር ነበረ ሰዎች ወረፋ ይዙ ነበር በእለቱ የቦሊ አያት አንድ ሳይት ሁለት የሚስተናገድበት ለት ነበር በፕሮግራሙ መሰረት ነገር ግን ከቁጥሩ መብዛት ይሁን ባልታወቀው ኔታ ከፍተኛ ከበሩ ጀምሮ ወረፋ ነበር በለመግባት ዲው ለመሰለፍ ይሄንን በጠየቁበት ጊዜ ቅጽ ዘጠኝ የሚባለውን ከወረዳ የቤት አንድ ግለሰብ ቤት የደረሰው ግለሰብ ቤት ይኖረው አይኖረው የሚጣራበት ፎርሙላ መውሰድ ብቻ ነው ያ ከፍተኛ ግርግሬ ነበር እንዲሁም ከዛን ለት በፊት ሲስተናገዱ የነበሩ የተለያዩ ሳይቶች ሰዎችም እንደዚሁ ውል የሚፈጽሙበት ተለያዩ ፕሮሰሶችን የሚካሄዱበት ነበር እናም እንግዲህ ይሄ ሁኔታ ነው ያለው ባውን ሰዓት እንግዲህ ከእንታስታው ውስጥ ሆነ ከሐምሌ 2 ጀምሮ እስከ 5 አት አንድ ሳይት 2 የቤት ይደርሳል ይደርሳችሁ ሰዎች ቅጽ ዘጠኝን ወደ ወረዳው ስዶ አስሞልተው እስከ 5 ድረስ ይመልሳሉ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ወልሚ ሞዋ ሊቀጥላሉ ሌሎችም እንደዚሁ ቀደም ሲል በሰራው ቪዲዮ ላይ ባጃችሁት መሰረት ፕሮግራም ወጣላችሁ እየተስተናገዱ ይገኛሉ ነገር ግን የተወሰነ ክራውድ የመሆን ነገር አይቻለሁ በተረፈ አሁን በተጨማሪም በአምስት ሐምሌ አምስት ምሄጂ ነበር ነገር ግን ሐምሌ አምስት ላይ ምንም አይነት ግርግር አልነበረም በጥሩ ሁኔታ ነው የሚስተናገደው ምንድነው ያደረጉት ሰዎችን በተለያየ ቀን ያስሞሉትን ቅጽ ራሱ ለመመለስ የተለያየ ፕሮግራም አውጥተዋል ለአት አንድ ሳይት ሁለት ስለዚህ በሶስ ቀን ይመለስ ያ የሚሉት የነበረውን ተተው ረዘመ ባለቀን ምክንያቱም ብዙ ሰው ስለሆነ ያን ሁሉ ቅጹን በመቀበል ወል ማዋል ስለሚከብዳቸው መስለኛል ከፋፍሎ በጥሩ ሁኔታ ሰው ያስተናገዱ ይገኛሉ በዚህ መሰረት ለዛሬም ያንን ፕሮግራም በዚህ በቪዲዮ ውስጥ ፎቶ ያነሳውት ነው ፕሮግራሙን ቅጽ ታገኛላችሁ እንግዲህ ሌሎቻችሁም እንደዚህም ያለፋችሁ ንግድ ባንክ የተለያየ ማስተዋቂያ ለጥፋል ኑና አባካችሁን ወልተዋዋሉ የሚል የህንጻ አቅራቢ የህል ንግድ የተለያዩ ሰዎች ስም ዝርዝርም ዛ ይገኛል ሄዳችሁ ማየት ይችላልላችሁ ይሄን መረጃ ለሰጣችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት ምክንያቱም አልፋችሁም ቢሆን ኑና ተዋዋሉ ብለው ለጥፋዋል በዛ በግቢ ውስጥ ታገኛላችሁ ይሄን መሰል እንግዲህ መረጃ ነው ዛሬ ጄላችሁ መጣሁት 460 እንግዲህ ወሳኝ ጉዳይ ስለሆነ የቤት ጉዳይ ስለሆነ ነው ይሄ ግን ታት ግርግር አሁን ያለም በጥሩ ሁኔታ አሁን እየተስተናገዱ ነው እንግዲህ አንዳንድ በፕሮግራሙ ላይ አንዳንድ ሳይቶች ከፍተኛ ሰው ያለባቸው ሳይቶች ስላሉ ይመስለኛል እንደዛ የተፈጠረው አሁን ግን ከፋፍለው 300 ሰው እንደዚህ 200 ሰው ያደረጉ በቀን የሚያስተናግዱትን ማስተናገድ የሚችሉትን ያህል አርገዋል ስለዚህ አያት እንደነገርኳችሁ አያት አንድ ሳይት ሁለት ነው እየተስተናገደ ያለው ወይ አያት ሳይት አንድ ሳይት ማለትም አያት አንድ ሳይት ሁለት ከዛም ቦሊ አያት ሁለት ቦሊ አያት አንድ ሳይት 3 ያለ እንግዲህ በወጣው ፕሮግራም መሰረት ስለሚያስተናግዱ ፕሮግራሙን ብቻና ብቻ ተከትላችሁ ሄዱ ከፕሮግራሙ እጪ በጭራሽ ያስተናግዱ ይሄ ነው ያለው ሁኔታ ማማለት የሚገባችሁን ነገሮች እንደዚሁ በተለያየ ቦታ የተለጣጠፉትን አንዳንዶቹን ፎቶንስ ቸለናንተ መረጃው እንድትገለገሉበት እዚህ አቅርበ ያለው እስከመጨረሻው ቪዲዮን በማየት መረጃ ታገኛላችሁ አብራችሁን ቆዩ ይሄ አመትመለከቱት አሁን የመጀመሪያ ፕሮግራም ነው እህል ንግድ ናስኮ ቱሪስት ቦሊ አያት አንድ ሳይት አንድ ሰሚት ቦሊ አያት አንድ ሳይት ሁለት ላይ ናቸው አሁን ሌሎችም እየተስተናገዱ ነው በፕሮግራማቸው እንደዚሁም ለምሳሌ እዚህ ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቅጽ ዘጠኝና አስሞልታቸው አመጡ የሚለውን አራዝሞታል ይመስለኛል ምክንያቱም በተለይ ቦሊ አያት አንድ ሳይት ሁለት ላይ ተማክሰኞ እስከ ሐሙስ አራት የሚለው ነው የነበረው እንግዲህ ቀጥ ለመመለስ ረዘም ያለ ጊዜ ሰጠው እየሰሩ ይገኛሉ 
የዚህ ማስተዋቂያ የሚከተለው ይመስላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ይሄ የምታዩት በብሎክ ብሎክ 1 እስከ ብሎክ 6 ከዛም በኋላ ያለው እንዴት አርገን እንዴት አርጎ እንደሚያስተናግዱ ዝርዝር አውጥቷል ይሄን ይመስላል እነዚህ በየቦታው ለተለጣጣፍ ማስተዋቂያዎች እንግዲህ ህዝቡ ተርርቶ ያለው ሁኔታ እንዲገለገል ይመስለኛል ለዛም ነው ፈተነሳውት እሺ መልካም ቆይታ ተመልካቾች እንግዲህ ንግድ ባንክ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞች በሙሉ ብሎ ካለጠፎ ካገኙት መካከለ አንዱን ባነብላችሁ በልዩ ቁጠባ ሂሳብ ያለው ገንዘብ ያ ገንዘብ ስናጥራቅ ስታጥራቁምት የነበረው ክፍያው ለመፈጸም ቅጽ 3 ላይ ከተዘረዘሩት የገንዘብ መጠንቃ በማመሳከር በቁጠባ ሂሳባችሁ ላይ ያለውን የገንዘብ መጠን በቅጽ 3 ከተዘረዘረው የሚያንስ ከሆነ ወረፋ ከመያዛችሁ በፊት ልዩነቱን አስቀድማችሁ ገቢ በማድረግና አስፈላጊው ሰነዶች በማሟላት ዋናውንና ኮፒውን ይዛችሁ እንድትቀርቡ እናሳስባለን ይላል ይሄ ምንድነው ቅጽ 3 እንግዲህ ክፍያ መክፈያ ነው ምንድነው በፊት በነበረው ሳይሆን በፊት ለምሳሌ ሙሉ ክፍያው 385 ሺህ ነበር የባለ 3 መኝታ ነገር ግን አሁን ግን በካሪ ሜትር 2622 በመሆኑ ወደ 692 ሺህ አንደዚ አካባቢ ስለሚመጣ ሙሉ ክፍያው 40%ቱ የዚ 40%ቱ የበፊቱ አይሆንም ማለት ነው የበፊት አይሆን ማለት ነው ያሁንን 40% አስልታችሁ እንድትመጡ ነው የሚለው ቀጥ 3 እንግዲህ ሲሰጣችሁ የቤቱን ካሬ ስታውቁት ነው ያንን ማስላት የምትችሉት በመጀመሪያ ቀጥ 9 ከወረዳ ሄዳችሁ አስሞልታችሁ ቤት እንደሌላችሁ በስማችሁ የመሰሰለው ተጣርቱ ከመጣ በኋላ ነው እንግዲህ እዚ ደረጃ ላይ የምትደርሱት ነገር ግን ወይ ለመዋል ያው በትንሹ 40%ቱ መክፈል አለባችሁ ማለት ነው ለምሳሌ 40%ቱ ለምሳሌ 100 ካሬ ቢሆን ቤታችሁ በ6922 ታባዙት ተከላላ ክፍያው ወደ 692200 ይመናል የዚህም ደሞ በትንሹ 40% መከፈል ስላለበት 40% ስታወጡት 2766880 ነው የሚሆነው እንጂ እንደ በፊቱ በበፊቱ ደግሞ በጀመረ 385000 ሲባል በነበረው ዋጋ ግን ቢሆን ኖሮ 40%ቱ 154000 የሚመጣው ስለዚህ ይመስለኛል ወይ ለመዋል የግድ 40% መክፈል ስላለባችሁ 460 ስለሆነ ለዩነቱን ተከፍላላችሁ ማለት ነው ለዩነት ማለትም በዚ በሁለት ማhall ይሄ ለምሳሌ ነው በመቶ ካሬ አብዝቼ ሆኖ ነገር ግን የሁሉም ሰው ካሬ መጠን ስለሚል ላይ እንደዚህ እንዲያደርጋችሁ ነው መታሰሉት ማለት ነው ይሄ ነው ለዚህ ነው ቀጽ 3 የሚያስፈልገው ይሄን አሟልታችሁ ንግድ ባንክ የለጠፉ ማስተዋቂያ ልዩነት ካለው በቀዩ ቡካቹ ላይ ገንዘብ በመታጠራቁንበት ቡካቹ ላይ እነዚህን ሂሳቦች ጨምራችሁ ነው ሚኒመም 40% እንዲደርስላችሁ ማለት ነው መዋል የምትችሉት ያን ስትከፍሉ ስለሆነ የቀረውን ነው 60%ቱ ነው በብድር መታገኙት እንጂ 40%ቱ ግዴታ ለየቤቱ እንደየካርታው ስለዚህ ቀጽ 3 ላይ ነው እንግዲህ የቤታችሁ ስንት እንደሆነ ካሬው መታቆትና ከዛ በኋላ እንደዚህ ማባዛት የምትችሉት በዚህ ይሄ ነው እንግዲህ የተለጠፈው ሌላው ያልተዋዋላችሁ ሰዎች የተለያየ ያለፋችሁ ስም ዝርዝር የተለጠፈ አለ ህጻ አቅራቢ ይሄን ነግድ የመሳሰለው ኑና ተዋወሉ ተብሎ ስማች ስም ዝርዝር የተለጠፈም አለ እዛ ወይም በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ አቀርብላችሁ አለ እዛ እዛ አለ ይሄን ሄዳችሁ ማየት ነው እንግዲህ ይሄን ነገር በቅርብ ማከታተል ይኖርባችኋል ማለት ነው በተረፈ አሁንም በድጋሚ እድለኞች እንኳን ደስ አላችሁ ከቤት እጣ ከወጣን በኋላ ለመረከብ መብቃት እንኳን ደስ አላችሁ ብንል ጥሩ ይሆናል ሌሎች መረጃዎችም እንግዲህ አቀርብላችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቼ ሌላው የረሳውት መረጃ ለነግራችሁ የፈለኩት ምንድነው ባለ ተዳሪውናችሁ ውል በመትዋዋልበት ጊዜ ባልና ሚስት መገኘት አለባችሁ ይላል የባልም የሚስትም የታደሰ መታወቂያ ያስፈልጋል ይላል ይሄን እንዳትረሱ ምክንያቱም 
ውል ላይ ምን ግዜም ባልና ሚስት ነው በትዳር ያለው ሰው ሆነ ሁለቱም ነው የሚፈርሙት ስለዚህ ነው ወክለናቹ ደግሞ ያው 40 ሰን የሚጣቅስ መሆን አለበት በወክለና የምታስተናግዱ ሰዎች የቤት የቤት ጉዳይ ያ ሰው የተወከለው ሰው ማስፈጸም እንደሚችል በመገለጽ እንዳለበት ተጠቅሷል እንግዲህ ይሄን ይመስላል በተረፈ እንደዚሁ ሌሎች መረጃዎችን በማገኘበት ጊዜ ሄጂ እየጠየኩም አቀርብላችኋለሁ መልካም ጊዜ ተመልካቾች እንግዲህ በስተመጨረሻ ምንድነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚያስፈልጉ ኮርፒዮችልና አንድ የተለጠፈ ነገር የሂሳብ ደብተር ይላል እንደዚሁ መታወቂያ ይታደስ ይላል ቅጽ 3 ን መሞላት እንዳለበት ይነገራል ወክልና ካለውት ያው የተወካይ መታወቂያ ኮፒ ይላል ይሄ አንድ ቦታ ላይ ያገኘው ነው እንደዚሁ ምንድነው ወል ለማዋል ደግሞ የቤቱ ያው ቀደም እንደነገርኳቸው 40% መሞላት አለበት የኢንሹራንስ የኢንሹራንስ ክፍያ የካርታና አገዳ የተወሰነ በቀዩ ደብተር መግባቱን አረጋግጥ ይላል እንግዲህ የካርታና አገዳ የተወሰነ ክፍያ ሊኖር ይችላል የኢንሹራንስ ኢንሹራንስ ምን ግዜም እንግዲህ በብድር ቤት سنገዛ ወይም ብድር سنገባ የግድ ቤቱን ኢንሹራንስ አስገብተን ነው ወልም ምን ዋለው ይሄ ተለመደ አሰራር ነው ግን የኢንሹራንስ መጥሎ እንግዲህ ስንት እንደሆነ በየቤቱ እዛ ተጠይቃላችሁ ማለት ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ይኖራሉ በተረፈ የዛሬን ፕሮግራም በዚህ አጥናቀ ያለው ግልጽ ያለው ነገር ካለ ሞር በተጨማሪ በሌላ ጊዜ አብራራው አለው መልካም ጊዜ የተወሰነ ነገር እንዳገኛችሁ በተስፋ አረጋለሁ ቻው